。女鬼再次出来，用老套路，利用色诱，然后害人。但是眼前王子春不吃这套，女鬼愤怒成凶，直接杀害死了二少爷王子春。这一幕被跟踪后面的小晕嫂子看到，女鬼立马追上小晕，将他迷昏过后，把二少爷的死再次栽赃嫁祸给了他。这次小晕真的是彻底的洗不清，就连家中丈夫王公子也不再相信他，真接把他送进了牢房。但是负责这个案子的官员大人脑袋比较精明公正，他透露王公子这件案子太过蹊跷，于是案情彻查，王公子也才想起过去警告过他的道士，于是官员大人都头和那道士结合，同时小晕评为证据不足，释放出来，在和丫鬟侍女一起离开的路上碰到那道士的徒弟，于是二人去找道长求救，原来老道长其实是当年目睹西门家惨遭杀害的下人，他爱上自家主人小西。小西被害过后，他苦了三十年修道法，是为了给心爱人报仇。这时，王公子母亲的悲剧发生，母亲病倒了，王公子也意识到这是不能再犹豫了，于是亲自去找那道士。女鬼趁着王公子出门时，将他年迈已高的母亲害死，然而把王公子的母亲容貌复制下来。找到那道士时，才得知那女鬼是曾经的寒阳公主，因为丈夫去世又遭到情人的出轨，而性质大变。他在死后也变成了妖孽。道士让小晕把女鬼引诱到月清城关，道士和女鬼打成平手。道士也打伤了女鬼，过后却也没办法降服她。女鬼逃走后，道士表示收到传说中的两件宝物才能降住女鬼。女鬼受伤中，打算要害死王公子来补充阳气。小晕为了保护丈夫王公子，做出了决定，用自己的命运火自焚化成圣物，用来化作灯芯来降服女鬼。就在女鬼要动手时，王公子用那道长徒弟给他的照妖镜，才知道了女鬼的真面目。于是王公子和道士联合布下陷阱，将女魔头引了出来。道长拥有了小晕化作的不灭虫和圣宝妖剑，一番乱斗过后，最后终于降住了女魔头。同时，道士也终于为心上人报了仇，但王公子却永远的失去了与自己相爱的人。